А знакома вам ситуация, когда в конце процедуры, когда вы уже встали с клиентом и смотрите на нее законченную, вы понимаете, что что-то не то, что-то вот неорганично. И клиент может даже этого не видеть, но вы видите, что волоски на левой и на правой брови лежат несинхронно. То есть они не повторяют друг друга направление слева и справа. И это режет глаз. Вот вам упражнение, которое поможет избежать таких ошибок. На самом деле это просто... Вам нужно натренировать свой глаз, чтобы рисовать правильное направление, вообще в принципе глазомер. Что для этого нужно? Вы помните, мы уже рисовали с вами брови квадратик, в квадратиках такие, в прямоугольниках. Вы можете сделать ровно то же самое, если все еще не освоили идеальную форму. Каждый из этих прямоугольников вы можете замерить его высоту и нарисовать при помощи условных линеек. Либо вы можете нарисовать это на глаз, что гораздо более будет для вас продуктивно, потому что вы просто разовьете эту мышцу, которая у вас до сих пор не работала. И вы можете нарисовать и, кстати, потом замерить, посмотреть, а одинаково ли у вас получилась высота, ширина, длина. Таких куча упражнений есть в YouTube, но вот сейчас перед вами совсем простое. Эти прямоугольники вы делите на глаз, тоже пополам, потом можете тоже замерить. И на три части, как мы с вами делали уже в одном из заданий. Прорисовывайте бровь. Нарисуйте сначала сложную. Сложная бровь обычно, как и на лице, когда вы рисуете эскиз, это та, которая неудобно рисуется. То есть обычно это вот эта бровь клиента. Прорисуйте вот эти линии правильно, точно. Вы можете поставить для себя, кстати, точки там, где будет заканчиваться эта бровь и начинаться. И потом отзеркалите в другую сторону. То есть, так, мне сейчас, чтобы не двигать планшет, но вы можете немножко двигать э, свой лист бумаги, потому что основное количество мастеров, конечно, рисует на бумаге. Помните, да, что вот это расстояние, вот это, оно практически одинаковое, либо полностью одинаковое. А вот хвостик в брови должен в идеале находиться выше. То есть вот это расстояние, не забывайте, чтобы бровь была все еще восходящей. Так как мы уже замерили квадратики, вы можете вот здесь вот примерно на глаз или замерить, перенести высоту. А также точно вот здесь. То есть вы нарисовали практически идеально симметричные брови. Но все дело не вот в этих вот линиях, да, которые мы прорисовали, а все дело в направлении волосков. И вы можете для себя в качестве тренировки прорисовывать вот это направление. То есть в первом квадратике вы рисуете направление волосков, чтобы было одинаковое количество волосков даже в идеале, а чтобы было одинаковым. А во втором квадратике вы делаете то же самое. Вы можете в начале рисовать все, например, полностью восходящими. Брови. Не пытайтесь нарисовать их уже с наклоном. Прорисовали. Затем следующий ряд вы рисуете чуть выше, начинаете волосок и рисуете следующий ряд волосков. Повторяйте это же на второй брови. Они могут немножко не совпадать, но обратите внимание, что направление всех волосков, оно уже почти одинаковое. Вот Практически это не видно глазу, какие-то мелкие нарушения. И опять, на идеальных бровях не бывает прям абсолютно симметричного наклона волосков. Я вот здесь вам подготовила практически идеальные брови у модели. Это Белла Хадид. И ее брови на самом деле не такие, они здесь уложены, но здесь прослеживается вот это идеальное направление волосков. И вы можете перед глазами держать вот такую примерно фотографию, найти, может быть, даже более симметрично, просто здесь очень красивая форма бровей и очень красивая укладка волосков. И повторять ее, просто положить перед собой или открыть на мониторе, например, и делать то же самое. Некоторые мастера распечатывают бледно такую фотографию и прям волоски обводят. Но ну, это если у вас нету такого планшета. Если вдруг вы разоритесь на планшет, это очень круто для мастера, потому что вы можете тренировать свои навыки, оттачивать их постоянно, рисовать постоянно, и это очень интересно то вот планшет Procreate программа, скачивайте и наслаждайтесь. И вот у вас перед вами на мониторе эта фотография, и вы просто-напросто срисовываете волоски, которые перед вами. Если у вас нет вообще ничего под рукой, то рисуйте вот так, как я сейчас показываю. Просто каждый новый волосок, он меняет немножко направление, и вы прорисовываете их вот таким образом. То есть это самая простая, условно, европейская укладка, чем выше волоски, тем они более сильный наклон имеют. И получается такая красивая 
Так, у меня тут отключилось. Красивое, симметричное направление волосков. Отрисовали вот такое примерно, да, потом вы берете и, например, выделяете некоторые связки, которые вам особенно понравились, да, допустим, там вот это, соединение волосков, чтобы получалось. То есть это чисто тренировка глазомера. Находите здесь, в похожем месте, похожие соединения волосков и прорисовываете их. Можете не спешить, можете рисовать это медленно, абсолютно никакой спешки. Прорисовывайте следующее соединение волосков, оно может быть выше. Ищите здесь такое же, то есть это прям постоянная тренировка для ваших глаз. Ваш мозг оценивает, на каком расстоянии эта связка, на какой высоте она заканчивается. И это как, когда вы идете в спортзал, приходите туда абсолютно неподготовленным, видите очень красивых спортивных людей и понимаете, что за один день вы такой не станете. Там же вы это понимаете. А многие мастера начинают рисовать волоски в э, татуаже, понимают, что таких высот, как единичные мастера в мире, которые делают э, волосковый метод и делают это красиво, у них никогда не получится и бросают это. Или делают вот эти вот условные, абсолютно повторяющиеся какие-то такие э, схемы с закругленными вот этими связками, от которых мы будем пытаться уйти на курсе онлайн мастер Плюс сарафан. Смотрите, здесь по клеточкам видно, что вот эта связка находится вот примерно вот здесь. Да? Я ищу здесь похожую связку и обвожу ее. То есть смысл в том, чтобы они находились примерно в одном расстоянии. Вот сюда она у меня продляется. То же самое я делаю. Потом вы можете усложнять. Так, вот смотрите, вот здесь у меня заканчивается волосок в районе излома. То есть вот, вот примерно вот этот я должна выделить. И смысл именно в том, чтобы вы не вертели всяко разно бровь, а рисовали направление и в эту сторону, так, и в эту сторону. И именно глазами оценивали нахождение вот этих вот связок, которые у вас получаются. Мы сейчас не говорим о том, чтобы у вас было прям супер правильное соединение волосков или что-то такое. Мы говорим о том, чтобы яркие волоски находились именно там, где они находятся на левой брови, находились там же на правой брови, чтобы наклон был повторен. И вот эти вот все так, сейчас, секунду. нюансы, которые... Не повторяется, потому что очень частая ошибка мастеров, и моя была такая ошибка, когда ты прорисовал на левой брови, например, волоски, они легли идеально, они все такие пологие, все вот так красиво смотрятся, а на правой брови они пошли вот так вот больше вверх, потому что не так удобно рисовать, потому что ты немножко по-другому видишь с левой и с правой стороны, когда сидишь от клиента, или если ты сидишь сбоку, и... Вот когда ты встал, садишь, сажаешь клиента, смотришь на него и понимаешь, что направление волосков вообще не синхронное, вообще не перекликается. И ты в печали. Исправить сложно. То есть вот в случае, кстати, сейчас заодно скажу про исправление. В случае, если вы прорисовали на одной брови волоски полога, а на другой, например, более вертикально, что можно сделать? То есть вы можете дорисовать такие а, начала у каждого волоска на вертикальной брови. Я уверена, что многие мастера, которые занимаются волосками, с этим сталкивались, и это сейчас будет полезно, чтобы приняли волоски более горизонтальное направление, то есть и верхние, и нижние, и она, видите, уже легла. А здесь, наоборот, нарисовать больше вертикальных волосков, и тогда вы исправите положение. Но чтобы этого не допускать, вы просто должны много тренироваться. Кстати, если вот здесь у вас, например, они слишком вертикально, по вашему мнению, идут вверх, Боже, мне, чтобы между микрофоном и камерой лавировать, сложно рисовать. Вы, вы можете прорисовывать какие-то более интересные волоски, повторяя, например, те, которые перед вами. То есть прорисовывать, менять наклон. И все это делать осознанно, все это делать в качестве тренировки. И очень часто. И, казалось бы, ничего сложного, вот у меня получилась уже прекрасная бровь, да, она изменила направление. Но для огромного количества мастеров это непосильная задача, и все это можно решить при помощи тренировок. Потом, смотрите, можно вот здесь добавить волоски для того, чтобы заполнить низ, может быть, еще каких-то поперечных волосков. И получилась прекрасная бровь, то же самое сделаем здесь. 
более такие восходящие волоски. И то же самое получилось. Прекрасная бровь. Так не хватает насыщенности. Повторили ее, чтобы слева-справа была более похожая ситуация. И смотрите, из бровей, которые были нарисованы просто волосками вертикальными, я сделала вообще прекрасную бровь. Настоящую, реалистичную, с довольно хаотичным расположением волосков, но тем не менее идеальным симметричным их направлением. Поэтому тренируйтесь, начинайте с квадратиков, делайте квадратики почти невидными, чтобы просто вы работали в этой форме. Затем прорисовывайте форму, то есть это уже тренировка в тренировке и тренировка еще в двух предыдущих тренировках. И затем вы прорисовываете все вот эти волоски, а затем выделяете те волоски, которые вам кажутся максимально удачными. Это поможет развить вам глазомер, поможет увидеть красоту брови реалистичной, 